어, 안녕하세요. 어, 안녕하세요. <웃음> 여기서 뭐 하고 계신가요? 기다리고 있었어요. 자기소개 한번 부탁드립니다. 저는 호주에서 6년째 살고 있고요. 워킹 홀리데이 마치고 이번에 대학교 이제 소프트 엔지니어 전공해서 개발자로 일을 하고 있는 김진호라고 합니다. 워홀 3년 다 채우시고 공부 시작하신 거예요? 워홀은 2년만 했고요. 그 나머지 1년은 비자 연장용이라고 흔히 말하는 비즈니스쿠 이거를 다녔어요. 잠시 호주에 조금만 더 있으려고. 근데 어떻게 IT 공부로 이어지게 되신 거예요? 제가 좀 사진 찍고 영상 찍는 걸 좋아했는데 그때 당시 제가 이제 제가 찍은 사진들을 이제 어 팔고 있었어요. 그래서 어떻게 하면은 좀 매번 똑같은 사진을 보내줘야 되니까 이 어떤 사진이 마음에 드는지 그래서 제가 이거를 한, 한번 웹사이트에 한번 올리면은 사람들이 쉽게 볼수 있겠다. 또 거기서도 구매를 할수 있으면 좋겠다는 생각으로 그냥 이미 만들어진 프레임에 드래그 앤 드랍만 이렇게 하면 만드는 웹사이트를 한 적이 있었어요. 그리고 이제 비즈니스쿠 비자가 이제 만료가 되는 시점이 왔었고 그때 이제 코로나가 한창이어가지고 모든 이 비행기가 셧다운이 되고 한국 아니면 호주밖에 남을 수 없는 그런 선택지밖에 없어가지고 아 이제는 뭔가를 공부 공부를 해야겠다. 제가 한국에서 대학교를 졸업을 안 했기 때문에 그 당시에 이제 이런 웹사이트를 하는 것도 있었고 뭔가 IT가 한창 붐이다 이런 것도 있었고 해가지고 그러면 한번 아이디를 공부해보자 약간 막연하게 좀 시작했어요 좀 가깝네요 어 죄송합니다 <웃음> 진우님 그러면 처음부터 퍼스로 워홀을 오신 거예요? 아니요 저는 브리즈번으로 첫 번째 제 워킹 홀리데이를 보냈고 1년을 마치고 세컨 비자를 딴 다음에 퍼스로 지역 이동을 했어요 처음에 이제 지역 선정하는 게 가장 힘들었는데 왜냐면 내가 가본 적이 없는 나라인데 어느 도시에 살아야 될지 모르니까 그래서 뭔가 한국 사람들이 있는 커뮤니티가 있는 곳이면 좋겠다 혹시라도 무슨 일 생기면은 근데 나는 너무 많은 한국인들이 있는 도시는 가고 싶지 않아서 시드니랑 멜버른 제끼고 남은 게뭐 퍼스랑 브리즈번인데 첫 도시로는 퍼스는 너무 모험적일 것 같아서 그렇게 해서 브리즈번 왜 너무 많은 한국인들이 있는 곳은 피하려고 하셨죠? 새로운 경험을 하고 싶어서 온 곳이 호주니까 그래도 최대한 외국인들에게 둘러싸일 수 있는 환경을 만들고 싶어서 대도시는 피했죠 브리즈번 어떠셨나요? 제2의 고향이라 할 정도로 너무 좋은 추억을 만들었던 곳이고 브리즈번에서 만난 사람들 덕분에 제가 퍼스까지 올수 있게 되었고 호주라는 곳을 정착할 수 있도록 도와준 뭐 밑거름이라고 할수 있죠 평소에도 이렇게 공원에 혼자 앉아 계시나요? 아 아니요 어쩌다 한 번씩 오고요 보통은 저도 유튜브를 하니까 혼자 영상 촬영할 게 있으면은 공원 같은 배경을 하고 싶으면은 오고 그 외에는 혼자는 오진 않아요 저기 공원에 이제 카페가 하나 있거든요 여기 잔디바... 여기에요? 네 잔디바위 좀만 걸어가면 <웃음> 여기에 <웃음> 카페가 있다고요? 조금만 <웃음> 걸어가면 있는데 여기서 그냥 커피 한잔 마시면서 이야기하면 괜찮을 것 같아요 네네 네. 그 진우님 근데 사실 제가 퍼스 오기 전에 진우님 유튜브도 많이 뜨고 인스타 릴스도 많이 떠가지고 봤었거든요 지금 혹시 유튜브 어떤 채널 운영하고 계신지 혹시 모르시는 분들 위해서 네. 말씀해 주실 수 있나요? 레디준이라는 채널을 가지고 있고요 호주 온지 한 1년 차 됐을 때부터 만들어서 한 5년 동안 계속 꾸준히 제 호주 워킹 홀리데이 유학 생활 이제는 뭐 정착하는 과정 그런 거 닮는 그런 채널입니다 처음에 왜 유튜브 해야겠다고 생각하셨어요? 처음에 혼자 여행 다니는 처음에 호주 왔을 때는 친구가 없다 보니까 제가 갔던 곳들 영상으로 모아서 한 편의 짤, 짧은 제 브이로그 그걸 만든 적이 있는데 이거를 보통 그냥 인스타그램에만 올렸었는데 사람들이 이제 유튜브 만들어서 올려라 유튜브 만들어서 올려라 해가지고 그냥 그렇게 시작한 게제 브이로그 영상도 만들고 정보 영상도 만들고 그렇게 하다 보니까 지금까지 오게 됐어요 유튜브 오픈하신 거왜안 하시나요? 그렇죠 너무 잘한 선택이죠 유튜브라는 공간이 되게 랜덤적으로 사람들에게 노출이 되다 보니까 정말 생각하지 않았던 사람들 막 40대 아저씨 분들한테도 연락이 오고 이런 것들은 새로운 사람들 만날 수 있는 기회의 창구라고 보고 있어가지고 호주에 사는데 되게 지루한 순간들이 많은데 그런 사람들이 연락을 줌으로써 새로운 기회를 창출할 수 있어가지고 되게 잘한 선택이라고 생각해요 진우님 유명하셔서 이거 영상 올라가면 은 구독자분들도 많이 보실 것 같은데 한번 이 기회를 빌어서 <웃음> 구독자분들께 인사 한번 해주시겠어요? 아... 재밌는 채널은 아닌데 항상 봐주셔서 감사하고요 그냥 봐주셔서 감사합니다 <웃음> 
공원에 이렇게 카페가 덩그러니 있네요 여기 자주 오시나요? 여기 공원 올 때마다 오는 곳이 이 카페죠 이런 의자들 보이시잖아요 그냥 아침에 와서 커피 사서 저기 앉아 있으면 그냥 뭔가 오불로 느낄 수 있는 행복 그런 거 있잖아요 그런 소소한 행복 그런 거 약간 좀 여유로움을 즐길 수 있는 그런 곳입니다 진우님 근데 여기 네. 퍼스 마이닝하러 많이 오지 않나요? 네 그렇죠 여기 퍼스에서 5년 사셨는데 여기 마이닝 근황이 어떻게 되는지 아시나요? 한창 붐이었던 시절도 겪어봤고 지금은 이제 다 사그라드는 그 시점인 것 같아요 다들 일 없어서 잘리고 아니면 이제 경력자 있는 사람들만 들어갈 수 있고 한때는 경력 없어도 그냥 와서 배워라 하는 식으로 해서 다들 구인하는 시기가 있었는데 딱 그때가 코로나 시즌이었던 것 같고 그 시즌 지나서 지금은 전체적으로 싹다 일이 더 없는 시기 같아요 보통 하루 일과가 어떻게 되세요? 최근 한달 사이에는 제가 한창 구직을 하고 있는 시기여가지고 한 4주 전까지만 해도 이제 제가 백수였어가지고 그냥 집에서 맨날 있고 그냥 목요일이랑 뭐 일요일에 축구를 하고 나머지 시간에는 거의 구직하는 시간을 많이 보냈고요 그리고 한, 한 2주 전부터는 이제 카페에서 시작했었고 이제 돈을 벌어야 하니까 그래서 한 주에 4일 정도 아침 뭐 6시 반부터 한 2시 반까지 카페에서 일하고 계속 또 구직 과정하고 축구하고 그리고 아마 다음 주부터는 이제 새로운 일을 시작하게 돼서 평범한 우리 풀타임 잡처럼 월금 이제 일을 하고 주말은 쉬고 어 축구는 계속하고 이렇게 할것 같아요 어디 취직하셨는지 말해주실 수 있나요? 서울에 있는 대학교에 가서 취직했어요 근데 보통 구직 기다릴 때 백수 시기 때 되게 초조하잖아요 어떻게 이겨내셨어요? 6년 동안 살면서 가장 배운 것중 하나가 이제는 어떤 시련이 와도 어떻게든 잘 흘러가거나 이런 걸 어느 정도 깨닫는 시기가 돼가지고 또 이것도 잘 버텨내겠지 이런 마음은 있었지만 항상 불안했어요 그래도 현실은 백수니까 그런 근거 없는 희망을 계속 가지고 지원을 했고 그런 와중에서 이제 막 주변 교수님이라든지 친구들 연락해서 어떻게든 훨씬 인터뷰가 잡힐 때마다 어떻게 보면 약간 신랄 같은 희망 그런 거 하나 바라보면서 견뎌죠 사실 지냈다기보다 이제 합격 결과 받아보셨을 때 네. 기분 어떠셨어요? 이번 연도에 들어와서 가장 행복했던 연락받고 전화로 딱 받았을 때 컨그레슬레이션이라고 했을 때 그래서 너무 행복했고 그냥 전화 받으면서 계속 그냥 웃음이 끊이지 않는 그런 거 있잖아요 너무 행복했을 때 나는 더 이상의 이제 걱정은 끝이 났다 그때 너무 행복했죠 그때 웃음 한번 보여주실 수 있나요? <웃음> IT 공부하실 때 네. 어떤 게 가장 힘드셨어요? 가장 힘들었던 부분은 주변에 도움을 받을 수 있는 사람이 없었다는 게 가장 컸고요 왜냐면은 뭔가 내가 막혔을 때 누군가 바로 옆에서 도움을 주면은 어떻게 보면 1분 만에 아니면 10분 만에 끝낼 수 있는 것들을 도움을 받을 수 있는 곳이 없다 보니까 그냥 혼자 끙끙대면서 알다가 막 하루를 낭비하기도 하고 그런 시간들이 좀 많이 안타까웠죠 어떤 문제를 풀 때도 어떤 프로그램을 이용하면은 막 쉽게 막 어디서 에러가 있는지를 찾아낼 수 있는데 그런 프로그램이 있다는 사실 자체도 모르고 그런 정보를 제가 받을 수 있는 공간이 부족했을 때 그때 너무 아쉬웠다는 생각을 되게 많이 했죠 어떻게 해결하셨어요? 해결 안 했고 그냥 그렇게 1년 동안 그렇게 지냈어요 그렇게 첫 1학년을 흔히 말하는 쓰면 안 되는 그런 프로그램을 사용하면서 1년 동안 공부를 했었고 2학년이 돼서 가까운 친구가 생겼을 때그 친구가 이거 쓰라 해가지고 한번 써봤는데 확실히 다르다는 걸 그때 알게 됐죠 전에 스타트업에서 IT 일 하셨었잖아요 그때 느꼈던 장점 같은 거 있으세요? 제가 출근하는 시간이 자유롭고요 언제 출근해도 상관없고 언제 퇴근해도 상관없었어요 최대한 7시간 8시간 하루에 일할 수 있었고 한 4시간만 일하고 갈 수도 있었어요 그냥 일하다가도 어디 잠깐 나가서 커피 마시고 오는 것도 상관없었고 그냥 내할 일만 하면은 시간 일을 해도 상관없었어요 복장도 자유롭고 그래서 그냥 되게 편하게 청바지 반바지 입고 출근해서 그냥 할거 하고 편하게 이야기하고 네, 그렇게 했었죠 삼선 슬리퍼 신고 출근해도 됐었나요? 아... 호주에서 IT 공부하려면 몇년 해야 되나요? 3년이요 3년 풀로 해야 돼요? 뭐 테이프 같은 과정으로 1년만 공부해도 되고요 보통 사람들이 IT를 공부한 이유는 뭐 배우고 싶어서 믿겠지만 결국에 살고 싶어서 하는 게 우선이니까 취업을 하기 위해서는 보통은 우리가 흔히 말하는 학사 과정 바첼러 디그리가 필요한데 이 바첼러는 최소 3년이고요 그리고 뭐 1년만 공부해도 되지만 은 그게 취업 시장에서는 몇 개지가 안 되고 일이 너무 높죠 보통은 바첼러 이상의 디그리를 어, 선호하니 학비는 보통 어떻게 되나요? 제가 다녔던 대학교 기준으로는 3년 과정이 9만 9천 불이었어요 혹시 학교 다니면서 중단 가능한가요? 지금으로서는 불가능하다고 말을 하고요 제가 다녔을 당시에는 코로나 시기여가지고 학생 비자가 일을 할수 있는 시간 제약이 현재는 24시간이에요 주에 근데 그런 제약이 없어가지고 저는 이제 30시간 넘게 일을 했었고 좀 운이 좋게 카페에서도 일을 하면서 학교에서도 일을 했었거든요 그때 당시에 그래서 한 시간으로만 따지면 40시간 정도 학기 중에 일을 했었고 그리고 학교에서 일을 하면 은 시급이 꽤 높았어요 그래서 중단이 가능했지 지금으로 저는 좀 불가능하다고 말하고 근데 제가 
버스 날씨 좋다고 해서 왔는데 <웃음> 여기 왔는데 왜 원래 이런가요? 아 버스도 사람을 좀 가리나 본데요 여기 멜번보다 날씨가 더안 좋은 것 같은데요? <웃음> 그 멜번에 있는 사람이 와서가지고 <웃음> 아. 이렇게 날씨 안 좋으면 무슨 생각하세요? 아무 생각 안 하는데 <웃음> 이제 어디 가시나요? 아 이제 멜버른에 공부해서 오셨으니까 그래도 버스가 어떤 곳인지 조금은 보여드려야 되지 않을까 싶어서 제가 태워다 드리려고요 어? 드라이브 가는 건가요? 간단하게 하시죠 어? 그건 고글인가요? 안경입니다 <웃음> 6년 동안 쓰고 있는 안경인데 고등학교 3학년 때 쓰고 한 번도 안 바꾼 안경인데 너무 중충하네요 버스에서는 보통 뭐하고 노시나요? 여행 다니는 거좀 하고 보통 축구하면서 시간 많이 보내고 영상 이런 거 찍다 보니까 좀 이것저것 하려고 막 이런 모임 같은 데서 좀 나가고 안 해본 거 하려고 하고 막 사람들 만나고 좀 그렇게 보냅니다 취미 있으세요? 축구죠 조회 한 두세 번씩 하는 거 축구하고 영상 만드는 거 워홀러 셨을 때 가장 힘들었던 점은 어떤 점이었어요? 아마도 워홀러로 지내면 은 대부분 만나는 사람들이 다 워홀러니까 모든 사람들이 호주에 계속 정착은 하지 않더라고요 1년 뒤에 떠나는 사람들도 있고 2년 뒤에 떠나는 사람도 있고 정을 좀 줬을 때그 사람이 떠났을 때그 오는 공허함, 아쉬운 마음 그런 거 친구들 떠났을 때가 가장 그런 게좀 힘들죠 근데 워홀 하시면서 언제 호주 영주권 도전해봐야겠다 결심하게 되셨어요? 워홀 할 때는 영주권을 생각해 본 적도 없었고 이곳에서 대학교를 다니기로 처음에 결정했을 때도 여기서 살아야겠다 라고 생각해서 대학교를 간게 아니라 정말 배우 목적이어서 간 거라서 한 대학교 2학년쯤 됐을 때부터 이제 내가 이곳에서 졸업을 하면 은 자연스럽게 취업을 이곳에서 하는 게 쉽겠구나 라는 생각을 먼저 했어요 그런 가정 하에 내가 여기서 취업을 하면 은 사실 1년 만에 영주권을 신청할 수 있겠구나 라는 걸 알았을 때 할만하네 그러면 은 그냥 내가 대학교를 졸업해서 일 시작하면 은 그냥 영주권을 주는 거네 이런 생각으로 영주권을 따기로 결심했죠 처음에는 그리고 원래 저는 막 캐나다든 다른 나라든 막 우홀 가서 한번 살아보고 싶은 그런 욕심이 있었는데 가는 건갈 수는 있지만 은 이제 내가 여기서 영주권을 따지 않고 다른 나라로 가면 은 내가 돌아오고 싶어도 못 돌아오는 그런 순간이 오겠구나 라는 생각이 들어가지고 이제 그때는 비자가 없으니까 일단은 영주권을 먼저 따야겠다 그래도 호주라는 곳은 살기 좋은 나라니까 나중에 선택할 수 있는 폭이 생기는 거니까 그래서 이제 영주권을 따기로 그때 이제 생각을 했었죠 근데 브리즈번 1년 계셨잖아요 그 정도면은 조금 편해지고 적응도 많이 하셨었을 것 같은데 갑자기 버스로 오게 된 계기가 뭐였나요? 브리즈번에서 1년 정도 지냈을 때가 이제 딱 세컨 따고 세컨 비자 받았을 시기였어요 이미 브리즈번에서의 삶은 너무 완벽했고 더 이상 내가 거기에 남아, 남으면은 같은 곳에서 그냥 일을 하고 그냥 친구들 만나고 그런 삶의 또 그냥 연장이 될 거라는 생각이 들었어요 네, 그런 건 제가 원하는 경험이 아니었고 그리고 그냥 딱 구글 맵을 봤을 때 그냥 뭔가 동부에서 항상 지냈는데 동부에서 막 노을 보러 가고 사진 찍으러 하고 맨날 이제 저 서쪽으로 산 너머로 이제 노을이 지는데 한번 서쪽에서 지는 노을은 또 어떨까 바다 너머로 지는 노을은 어떨까 그냥 그런 정말 간단한 마음에 그럼 그럼 서부가 살아보자 서부에는 또 한국 사람들 도 없고 좀더 모험적이겠구나 싶어서 그냥 큰 계획 없이 그냥 버스로 오게 됐어요 오신 거 후회 안 하시나요? 아 버스 온거 후회 안 하죠 버스가 정말 기회의 땅이에요 저는 개인적으로 브리즈번이랑 버스랑 둘 중에 하나를 이제 나중에 살라고 해요 선택했을 때는 저는 무조건 버스를 선택할 것 같고 그냥 살기 좋아요 재미를 추구하는 삶보다는 저는 평화롭고 그냥 살기 좋은 그런 걸좀 추구하는데 버스가 딱 그런 동네라서 네, 저는 버스 온거 후회 안 합니다 버스의 장점 하나 말씀해 주실 수 있나요? 평화로움이죠 누군가한테는 지루함인데 저한테는 그냥 평화로움 성향에 따라서는 또 호불호가 갈릴 수도 있겠네요 그죠 제가 아는 분은 브리즈번으로 이사 가셨거든요 그 이유가 여기는 막 한식당도 많이 없고 재미가 없다는 거예요 그래서 아 그럴 수도 있겠구나 라는 생각을 했는데 저는 막 그런 걸한 번도 생각을 해본 적이 없었거든요 그냥 저는 제거 하기에 바빴고 뭔가를 찾아서 하기 바쁘다 보니까 지루하다는 생각을 해본 적이 없었어요 버스에 여행 오시는 분들 이거는 꼭 해봐야 된다 하시는 거 있나요? 얼마나 오실지는 모르겠지만 은 캠핑카를 렌트를 해가지고 북쪽으로 한번 10일 정도 여행 가보시는 걸 추천드려요 여기는 정말 매 시간마다 토양 색깔이 바뀌고 자연이 정말 넓어지고 보는 게 너무 다르거든요 한국에서는 절대 볼수 없는 것들을 여기서는 정말 몇 시간만 더 운전하면 상상 새로운 것들이 보이고 저는 무조건 캠핑카 타고 이제 북쪽으로 한번 
한 10일 정도 올라가서 차에서도 한번 자보고 그런 데서 라면도 먹어보고 그런 거 해봤으면 좋겠어요 그냥 일반 차 타고 여행하면서 차에서 자도 문제 없나요? 아 문제 없죠 네잘 수만 있다면 은좀 다리 뻗고 편하게 잘수 있는 그런 차면은 사실 뭐 혼자 하는 거라면 전혀 상관없고요 캠핑카는 그냥 그거죠 차 안에서 그냥 막 가스레인지도 있고 그런 거 하면서 좀 편하게 갈수 있는 그리고 혼자가 아닌 세명에서도 그런 것 때문에 캠핑카지 여러 명에서 같이 갈수 있는 혼자 둘이 가는 거라면 그냥 일반 승용차 긴차 외관 같은 거에서 그래서 차도 상관없습니다 버스에서는 심심하면 이렇게 공원에서 돌면 되는 거죠? 본인이 시키셨잖아요 <웃음> 진우님 코로나 네. 때는 뭐 하셨어요? 카페에서 일하고 있었죠 마스크 쓰고 버스는 그렇게 통제 심하게 안 했다고 음. 들었는데 맞나요? 네 다른 주에 비해서 확실히 안전했었고 마스크를 쓰지 않는 날이 좀더 많았죠 다른 주에 비해서 그럼 코로나 때 계속 일하면서 그냥 지내신 거예요? 네 다행히 카페에는 정말 운이 좋게 저는 테이크웨이로 샵으로 할수 있어가지고 다이닝은 없이 계속 그렇게 해서 일은 해서 돈을 벌수 있었죠 아 그리고 다시 갈지도 여행 예능 나오시지 않았어요? 네 그건 어떻게 섭외되신 거예요? 제가 보통 드론으로 막 호주 자연 담고 이런 영상을 많이 좀 찍다 보니까 거기서 그런 걸 담아줄 수 있는 사람이 필요했고 서호주가 좀 자연이 많이 유명하니까 인스타그램이었나? 뭐 이메일로 연락을 받았어요 출연해 보시니까 어떠셨어요? 많이 어색했고요 약간 가장 힘들었던 부분 중 하나가 이제 음식 먹는 그런 뭐랄까 소감을 발표하는 그게 가장 힘들었어요 저는 사실 음식에 대한 큰 진심은 아닌데 표현력이 되게 강하지도 않아요 그냥 항상, 항상 이 톤이어가지고 근데 거기서 막 음식 먹었을 때와 너무 맛있어요 막, 와 막, 뭐가 쫄깃쫄깃해요 그 카메라 앞에 두고 해야 되는 게 <웃음> 너무 어색했고 그거 말고는 그냥 어떻게 보면 돈을 받고 제가 여행을 하는 거니까 되게 좋은 경험이었죠 일단 비 오는 차로 가시죠 진우님 앞으로 호주에서 IT 공부를 꿈꾸는 미래 학생분들에게 네. 한마디 해주시겠어요? 3년 동안 이제 학교를 다니면서 얻었던 거는 본인이 얼마나 결국에는 우리가 원하는 거는 취업일 거 아니에요 그래서 취업을 해야지 영주권을 따고 여기서 호주에 머물 수 있으니까 그런 단 전제하에 두 가지를 가장 명심하셨으면 좋겠어요 첫 번째는 본인이 정말 공부를 잘해가지고 남들보다 특출나거나 그게 아니면 은 학교를 다니면서 인맥을 많이 쌓는 거 여기는 정말 인맥 싸움이라는 게 정말 맞을 정도로 공석이 나면 은 주변 사람들에게 먼저 물어보고 먼저 연락해서 그 사람들을 먼저 고용하는 게 되게 너무 크더라고요 그러니까 학교 다니면서 이런 동아리 활동 이런 걸 정말 많이 하시고 야외에도 이런 미더비라든지 이런 개발자 모임이란 게 있어요 IT 모임 이런 것들도 많이 참여하시고 그리고 소셜미디어 이제 링크드인이라고 있어요 좀 비즈니스 인스타그램 그런 개념인데 그런 곳에 내가 뭘 했고 뭘 성취했고 이런 것들을 올리면서 좀더 활발해야지 여기는 좀 취업이 잘 되는 것 같아요 그래서 본인이 정말 내가 너무 공부에 특출난 게 아니면 은 그런 쪽으로도 많이 노력을 해야 된다 영어 실력은 어떻게 늘리셨나요? 영어는 한국에서부터 그냥 저는 뭐 수능 준비하는 거 해가지고 뭐 수능으로 보면은 2, 3등급 이렇게 저는 받았고요 너무 잘하지도 너무 못하지도 않았어요 그래도 어느 정도 문법은 알고 있었고 이제 영어 단어 같은 거 이런 것들은 어느 정도 알고 있었고 그런 와중에 이제 호주로 왔었고 한국에서는 많이 부족했던 게 스피킹이었죠 외국인들과 말할 기회가 없으니까 그래서 이제 호주 와서 최대한 일부러 이제 오지잡 이런 데 하면서 영어 할수 있는 환경을 많이 늘리고 지금도 되게 짧은 영어를 많이 쓰고 이래요 그래도 이제는 그런 짧은 영어를 말하는 게 너무 자연스러워졌고 사람들이랑 영어로 이야기 하는 게좀 이제 편해지는 그런 단계가 왔어요. 진우님 오늘 출연해 주셔서 정말 대단히 감사드리고요. 퍼스 극장 첫화 주인공이 되셨는데 어떠신가요? 어떤 것이든 항상 첫 번째로 된다는 건 되게 감사할 일이고 되게 운이 좋은 거라 생각해요. 되게 많은 사람들 중에 첫 번째로 뽑힌 거니까 어떻게 보면 눈에 들어서 좋은 경험이었고요. 한 번도 누군가 저를 뭐 인터뷰하거나 이런 적은 없다 보니까 좋은 경험이었고 다른 좋은 분들도 만나실 수 있으면 좋겠습니다. 마지막 질문입니다. 앞으로 삶의 목표가 어떻게 되시나요? 6년 전과 비교해 그래서 제 삶의 목표는 많이 달라졌어요 처음에 워홀 왔을 때는 주에 찬불만 벌어도 정말 부자 같았고 오지잔만 일해도 키친앤드 이런 상관없이 카페잔만 일을 해도 너무 행복했었고 뭔가 내가 여기서 이렇게만 해도 내가 살수 있겠구나 이런 생각을 되게 많이 했어요 근데 이제 학교를 다니면서 돈이 없음에 부족함을 많이 느꼈고 백수일 때 얼마나 내가 자존감이 많이 낮아진지를 느꼈어요 그런 것들을 겪다 보니까 요즘 제 목표는 확실히 재정적인 경제적인 자유로움 경제적인 안정감 그리고 누군가를 만났을 때도 좀 내가 좀 당당한 할수 있는 그런 뚜렷한 직업을 가지고 싶은 그런 목표가 있고요. 이제는 개인적으로 막 이런 경험 이런 것들은 조금 확실히 그런 불길은 사그라들었고 이 자리에서 내가 할수 있는 직업에서 한번 높이 올라가 보자. 재정적으로 안정된 시기를 찾아가 보자. 이상적인 거에서 현실적으로 많이 바뀌었어요. 오늘 진우님의 하루를 보여주셔서 대단히 감사드립니다.